Intanto buonasera, buonasera a tutti e ringrazio appunto di essere presenti a questa bella iniziativa, quindi ringrazio anche tutti gli organizzatori per, per l'invito. In particolar modo ringrazio anche Giuseppe che eh, con la sua presentazione di prima ha reso molto anche, eh, mi ha aiutato molto a rendere comprensibile anche quello che andrò a parlarvi perché io vi parlerò un, un po' dell'effetto eh, dello spelloturismo su un particolare vertebrato, che è il geotritone. E, non ho, ehm, diciamo, le mie ricerche sono eh, focalizzate sul geotritone, ma non mi sono eh, occupato eh, in particolar modo di eh, grotte turistiche, però fortunatamente eh, attraverso i racconti di eh, un paio di amici da, fra, dalla Sardegna riesco a riportarvi eh, questi casi che eh, sono degni di nota e ci fanno un po' riflettere. Allora, eh, partiamo con ehm, diciamo un'infarinatura un generale su, quella, ehm, su, chi, è, su cosa so, chi sono i geotritoni, magari molti di voi li conoscono molto bene, però forse alcuni no, quindi preferisco dare delle, delle, delle informazioni un po' generali. Allora, eh, questi geotritoni vengono chiamati hydromantes o speleomantes. Questo dipende eh, fondamentalmente da, eh, da, chi, eh, da chi sta parlando. Quindi se sono ricercatori e tassonomi americani, loro tenderanno a unificare i presodonti europei, quindi i, geotritoni, i nostri geotritoni, con quelli californiani e quindi a metterli tutti sotto il genere hydromantes. Dall'altro lato ci sono gli europei che tendono a avere il loro genere eh, a sé stante, quindi tendono a chiamarli speleomantes. Non c'è una risposta giusta e una sbagliata, eh, entrambe sono, entrambi i nomi sono accettati, questo è giusto per capire che eh, comunque li si chiami, si, stiamo parlando di questi animali. Allora, i geotritoni sono gli unici pletodonti di appunto presenti in Europa, ci sono otto specie e sette sono esclusive dell'Italia, mentre una ce la condividiamo con la Francia. Come potete vedere, cinque di queste otto specie sono esclusive della Sardegna. Sono tutte distribuite eh, senza sovrapporsi, quindi eh, in determinati luoghi potete eh, incontrare solo e esclusivamente una specie. C'è solo una... Ehm, una piccola eccezione che è rappresentata da una zona di contatto dove ci sono alcuni ibridi. Questo avviene tra la specie Ambrosi e l'Italicus. Allora, i geotritoni, come gli altri predodontidi, eh, sono privi di polmone, quindi loro respirano eh, principalmente attraverso la pelle, quindi tutti gli scambi gassosi li fanno attraverso la pelle. L'assenza di polmoni ha permesso, diciamo, lo lo sviluppo, l'evoluzione di questa uh, particolare uh, lingua protrusibile che è molto simile a quella che, che hanno i camaleonti e, e infatti viene utilizzata per catturare le prede. Ehm, questi uh, anfibi sono svincolati dagli ambienti acquatici. Ora, gli anfibi, uh, diciamo, classicamente sono caratterizzati da sono animali che hanno una doppia vita, una fase acquatica e una fase terrestre. Tuttavia sappiamo bene che tra gli anfibi ci sono anche quelle specie che non abbandonano mai l'ambiente acquatico, mentre altre sono esclusivamente terrestri. Ecco, i nostri geotritoni sono anfibi esclusivamente terrestri, quindi non si avventurano mai dentro l'acqua, non hanno delle fasi larvali acquatiche, e come vedete depongono le uova in ambiente subaereo. Questo è eh, un, un saggio di mina e, e quindi eh, molto spesso questi, questi animali si riproducono all'interno delle grotte. Come ho detto appunto non hanno uno, uno stadio larvale, quindi eh, quando schiudono i piccoli sono delle, delle, delle miniature de, del, de, degli adulti, quindi hanno la stessa forma cambia solo la dimensione. Ora, in questa foto qui è possibile vedere appunto un piccolo, un maschio e una femmina. 
e sullo sfondo c'è un guardone, ma lasciamo perdere. Comunque si può vedere che tutti quanti hanno la stessa diciamo, forma, ma cambia solo la dimensione. Allora, geotritoni, o in inglese cave salamanders, quindi animali eh, salamandri di grotta. Ma questi animali, quanto sono legati alle grotte? Eh, come fauna eh, sotterranea, noi possiamo distinguere due gruppi principali. C'è un gruppo strettamente legato agli ambienti sotterranei, che sono tutte quelle specie eh, troglobie, che si sono eh, ampiamente adattate all'ambiente sotterraneo e che non lo abbandonano mai. Quindi ehm, svolgono la loro produzione, eh, riproduzione in ambiente sotterraneo e tutte le loro fasi vitali avvengono in questi ambienti. Dopodiché c'è il gruppo dei facoltativi, quindi specie che, ehm, che selezionano, che decidono di frequentare eh, questi ambienti, ma non ci sono strettamente vincolati, ov ovvero sono ancora in grado di uscire fuori per svariati motivi durante eh, alcune fasi della loro vita. Ecco, tra questi facoltativi, che, che è molto difficile eh, suddividere chi più o meno, Troviamo anche i nostri geotritoni. I nostri geotritoni sono eh, animali epigei che scelgono di andare in ambiente sotterraneo e lì riescono ad avere delle popolazioni stabili. Quindi, anche se non, non hanno quegli adattamenti ehm, estremi alla vita sotterranea, sono comunque in grado di riprodursi all'interno delle grotte e di eh, svolgere tutte le loro fasi eh, all'interno delle grotte perché eh, hanno scelto di andare eh, sottoterra, diciamo così. Come eh, è stato anticipato pre pre precedentemente, il microclima è quello che eh, fa eh, diciamo, da attraente per questi animali. Come ho detto, questi animali respirano attraverso la pelle e per mantenere la respirazione efficiente hanno bisogno di un particolare microclima, eh, ovvero hanno bisogno di una combinazione di altissima umidità e di temperature ehm, relativamente basse. Eh, quindi questi animali hanno visto che all'interno delle grotte, in alcune grotte e soprattutto in alcuni settori delle grotte, questa particolare combinazione è presente tutto l'anno. Quindi eh, di conseguenza eh, ci, viene, ci viene facile capire perché hanno deciso di abitare questi ambienti e soprattutto ci viene facile immaginare che particolare, eh, questo particolare microclima non è sempre possibile trovarlo all'esterno delle grotte. Si pensi ad esempio all'estate eh, o alla torre estate della Sardegna e quindi questi animali non, non riuscirebbero a sopravvivere a questa stagione. E di conseguenza come uh, è stato precedentemente eh, mostrato, c'è un gradiente microclimatico all'interno delle grotte e quindi eh, partendo dall'entrata e scendendo in profondità si ha via via un microclima sempre più idoneo uh, alle esigenze dei citritoni e tu, quando iniziamo a trovarlo iniziamo anche a osservare eh, le nostre salamandre. Ora, il primo caso eh, rappresenta, ehm, eh, diciamo, riporta eh, gli eventi della grotta di Gare Gortoe. Questa è una meravigliosa grotta a cui sono particolarmente affezionato perché è la prima grotta che ho visitato, la, prima vol la primissima volta che sono andato in Sardegna. È situata eh, praticamente nel centro di Siniscola, nel nord-est della Sardegna, ai piedi del Monte Albo. E, in, questa, in questa grotta è possibile trovare eh, lo Spelemantes flavus. Eccolo qua. E questa è la piantina della grotta, è, diciamo di una, una certa lunghezza, è un chilometro e mezzo all'incirca. Dal 2008 si eh, svolgono gui visite guidate in questa prima parte eh, evidenziata della grotta. Dal 2015 eh, la, la gestione del turismo all'interno della grotta è esclusiva del CES di Santa Lucia, quindi dal 2015 eh, questo gruppo di, di persone controlla totalmente eh, l'accesso, eh, diciamo, le visite eh, eh, in questa parte turistica. Vengono eh, portate all'interno della grotta 
piccoli gruppi di circa una decina di persone, anche perché comunque le guide hanno bisogno di, ehm, di star dietro a, a, alle persone perché eh, questo tratto turistico non è, ehm, diciamo che non è particolarmente attrezzato, non ci sono scale, non ci sono, ci sono eh, alcune corde dove magari aiutarsi a salire, però fondamentalmente è molto piano o da eh, camminare un po' a gattoni, quindi eh, diciamo non è proprio messo in, in sicurezza come si potrebbe avere con delle, delle strutture fisse e quindi è, è, più, è più consono avere eh, diciamo, l'attenzione su, sulle persone che la frequentano. Eh, queste, eh, questo gruppo di, di, di persone, di guide, è molto attento a, a quelle che sono le esigenze della fauna e quindi loro non organizzano visite durante il periodo di ibernazione dei, dei pipistrelli. Quindi questa adottano un'accortezza per non disturbare eh, questi animali. Quindi, cos'è del, del geotritone all'interno di questa grotta? Allora, vediamo un attimo. Um, ne, diciamo, nei dieci anni dal, uh, da, dal 2008 fino al 2018, al, uh, proprio all'entrata della grotta, le osservazioni di geotritone sono state più che rare. Si parla appunto di eh, sporadici singoli individui, massimo 5 osservazioni in dieci anni. Ecco, questo è l'antrone. Eh, devo dire anche che questo antrone era eh, molto frequentato non solo da, dai turisti che, che comunque passavano seguendo la, eh, le guide ma in questa zona eh, le, le persone del posto, soprattutto i ragazzi eh, andavano a passare le giornate quindi si fermavano al loro interno, chiacchieravano magari mettevano musica, fumavano, mangiavano, bevevano e soprattutto eh, lasciavano anche molti rifiuti, che poi appunto gli sperri locali si, si adoperavano a rimuovere. Comunque, questo per dire che questa zona era estremamente disturbata, non solo dai turisti eh, che passavano per visitare la grotta, ma anche da eh, diciamo, persone del posto che la frequentavano abitualmente. Poi c'è il tratto turistico. Durante il tratto turistico eh, le guide talvolta riuscivano a osservare alcuni individui di geotritoni solo nelle nicchie un po' più nascoste, quindi quelle più a riparo dal, dal, percorso, dal percorso turistico. Ecco, questa è, è per darvi un'idea, una frazione eh, del, del percorso turistico e quindi salendo sopra o andando a vedere nelle nicchie dove c'è il microclima più, più adatto, si poteva eh, talvolta osservare eh, qualche geotritone. E poi c'è eh, il tratto spelio, chiamiamolo così. E, questo tratto spelio eh, inizia dove appunto finisce il, il percorso turistico, perché c'è un, un piccolo sifone che non è banale eh, superare, e quindi solo diciamo, i, più, i più esperti eh, riescono o possono comunque eh, andare oltre, perché poi la grotta diventa molto tecnica, eh, anche se non c'è bisogno di attrezzature corde, però c'è da strisciare sotto eh, stalattiti, insomma non, non è banale. Ecco, in questa zona, molto meno frequentata, perché comunque la presenza degli spere non è costante, ma una tantum, Ecco, qui eh, si vedono molto spesso i geotritoni, infatti io li ho trovati in quantità, diciamo, mh, molto, in numero molto elevato qui, e infatti sono state, è stata osservata anche la riproduzione di questi animali, quindi è eh, un ambiente sia con il microclima adatto, ma anche abbastanza tranquillo, eh, che, eh, dove, dove le mamme appunto si sentono protette e, sono, e lo scelgono per deporre le, le loro uova. Nel 2018 cosa è successo? Nel 2018 è stato apposto questo cancello eh, all'entrata della grotta, quindi la grotta non è più liberamente accessibile come era prima, ma appunto, eh, in questo caso sempre il CEAS eh, di Santa Lucia ha la gestione e quindi lo apre quando eh, porta i turisti a visitare la grotta. Questo cosa ha comportato? Che eh, è stato eliminato eh, tutto il disturbo recato 
dalla, uh, dalla popolazione locale, quindi eh, non c'è più chiasso, non c'è più rifiuti, non ci sono più luci, fumi, eccetera, eccetera. E da quando è stato messo questo cancello, i geotritoni, ovviamente durante eh, la stagione in cui il, il clima lo permetteva, sono di nuovo eh, avvistati eh, all'entrata all in quell'antrone con molta più frequenza e con un numero maggiore rispetto a prima. Quindi questo ci dà dimostrazione che eh, questi animali vengono disturbati dalla presenza dell'uomo. Non è stato ovviamente eh, analizzato come, però si ha questa eh, importante informazione che il disturbo è abbastanza eh, deleterio per eh, questi vertebrati e quindi ne alterano la presenza e eh, le attività. Altro caso, sempre eh, in Sardegna, quindi ci spostiamo un po' più al centro. Qui siamo alla grotta di Tachisara, eh, una, una grotta turistica eh, completamente eh, gestita e eh, arredata anche di in, in strutture all'interno per, ehm, diciamo per facilitare la visita, quindi passerelle, luci e quant'altro e eh, è sempre stata chiusa eh, da un cancello, infatti, perché comunque al suo interno c'era strumentazione importante, quindi è sempre stata protetta. Questo cancello ovviamente viene aperto quando entrano i turisti e viene chiuso quando se ne escono, quindi poi c'è un intervallo di totale calma, come eh, abbiamo visto prima. Il, il, il percorso turistico appunto, come ho detto, uh, include anche uh, illuminazione artificiale che viene ovviamente spenta quando uh, i turisti se ne vanno. Come, come si vede, comunque, ci sono diverse nicchie uh, laterali o anche delle sale un po' più ampie dove il turista non può accedere perché non è appunto... Uh, prevista all'interno del percorso e in queste nicchie comunque la fauna eh, diciamo anche di rilievo è sempre eh, osservabile quindi pipistrelli, disco glosso, il nostro geotritone che in questo caso si tratta di un geotritone imperiale e, e anche, è stato visto anche uno dei pochi predatori di questo, di questo animale che è la natrice del cetti. Durante le mie visite comunque sono riuscito anche a osservare questa particolare sanguisuga che è l'unico ectoparassita dei geotritoni, è presente solo in Sardegna e parassita solo le specie eh, sarde di geotritone. Il che vuol dire che eh, nel momento in cui eh, io questi animali sono riuscito a trovare sia nelle nicchie laterali che eh, all'interno del percorso turistico. Questo cosa vuol dire? Che una volta che eh, la visita guidata è terminata, le luci vengono spente, il cancello viene chiuso, quindi magari anche dopo qualche ora o addirittura dopo mezza giornata, gli animali si eh, diciamo, riappropriano anche della parte eh, più frequentata dai turisti, perché in questo momento si ricreano le, 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 la, la situazione di calma e di tranquillità che hanno bisogno questi animali e quindi sono nuovamente eh, osservabili anche dove prima non lo erano. Quindi, eh, avendo eh, osservato eh, queste due eh, particolari esperienze, quello che si potrebbe fare, eh, sono eh, alcune idee che, possono, eh, che vanno tenute di conto per limitare il disturbo di questi animali, sicuramente eh, un'azione un, un di impatto è quella di eh, regolamentare l'entrata alla grotta. Cioè, questo eh, non vuol dire che poi le grotte devono essere eh, chiuse, perché è giusto che mh, anche il pubblico di non specialisti eh, abbia l'opportunità di vedere le bellezze che ci sono all'interno delle grotte. Però bisogna anche capire che qui non stiamo andando a fare una girata su un prato fiorito, ma stiamo andando in un ambiente che ha una delicatezza diversa, che ha un equilibrio diverso e che quindi necessita anche accortezze diverse. E se in questo momento eh, la, la, la grotta può eh, ospitare delle, delle persone, ben vengano, altrimenti è bene magari eh, preservarla. 
senza dover appunto essere, eh, chiuderla del tutto. Un'altra accortezza che appunto eh, è stata anche menzionata prima è, eh, quello di, potrebbe essere quello di limitare il, il numero dei, dei visitatori o comunque rapportarlo in base al volume dell'ambiente dell esplorato. Questo perché eh, appunto ehm, l'effetto delle persone eh, con eh, il loro calore corporeo, con eh, il respiro, con tutto quanto, producono appunto delle alterazioni del microclima della grotta. Quindi in questo caso producono calore. E non è, eh, non è difficile che comunque intorno a un gruppo eh, di persone, magari anche 5 o 6, eh, si possano eh, rilevare de degli aumenti di anche un paio di gradi eh, dell'area dell'ambiente circostante. Io mi sono reso conto che eh, da solo, prendendo, eh, la, la, registrando con la, mia, con la strumentazione le temperature degli ambienti sotterraneo, se la, la sonda mi sta troppo vicino, eh, c'è anche un'influenza... Eh, notevole del mio calore corporeo che sono una persona singola. Immaginiamoci magari 4, 5, 10 tutte insieme. Infatti eh, le specie di grotta eh, sono molto sensibili alle variazioni di, del microclima e ehm, avendo vissuto per migliaia e migliaia di anni in ambienti dove il microclima rimane stabile, non sono più in grado di gestire una, eh, variazioni eh, microclimatiche. Quindi anche la minima variazione potrebbe essere letale per questi animali. Infatti, ehm, prima è stato fatto, mostrato per gli invertebrati, adesso vi, faccio, vi sto mostrando qui una foto di un getritone sulla roccia durante la sua normale attività. Come si può vedere è praticamente in equilibrio con la temperatura dell'ambiente circostante. Quindi se noi all'ambiente circostante applichiamo un disturbo e alziamo di 1 o 2 gradi centigradi la temperatura, questo animale se ne va. Ecco perché tende a sparire dove c'è più disturbo. Un'altra buona pratica è che se la grotta è, ehm, eh, nella grotta è presente eh, illuminazione artificiale, è bene eh, spegnerla quando non è necessario. Sarebbe meglio optare appunto per i caschetti illuminati eh, con le illuminazioni integrate da dare ai visitatori, così in modo che la luce entri con il visitatore e se ne esca con lui. Se eh, si ha il caso appunto in cui c'è un'illuminazione un, un artificiale eh, permanente, cerchiamo di eh, spegnerla quando non è necessario. Questo evita appunto anche il formarsi di eh, del, del, la colonizzazione di piante, che altrimenti, di, di alcuni tipi di piante che altrimenti non o di muschi, di, di driofite, insomma, che ehm, non dovrebbero starci. E tornando ai nostri geotritoni, si può vedere da questo grafico che ehm, tra le, le variabili microclimatiche che abbiamo preso in considerazione c'è anche eh, la luce. E come si può vedere, eh, i settori della grotta eh, dove l'illuminazione era inferiore erano quelli più frequentati dai cetritoni, quindi anche questo eh, comporta notevole disturbo, per non dire che magari appunto l'accesa del, del, dell dell'illuminazione artificiale può produrre ulteriore calore con i cavi, eccetera, eccetera. Ma secondo me la pratica più importante da fare è quella di istruire le persone, quindi di fargli capire eh, dove stanno andando, cosa stanno andando a vedere, e perché bisogna avere questa particolare attenzione. Quindi eh, una volta che eh, il turista conosce eh, quello che sta andando a, a visitare, allora capisce anche perché eh, deve comportarsi in un certo modo. Quindi eh, conoscere e eh, diciamo, trasmettere la nostra conoscenza a, ai, al pubblico di massa ai turisti ecco quello secondo me rappresenta la, la, il fattore fondamentale per salvaguardare questi ambienti 
Allora, qui ci sono eh, i link che potete visitare tranquillamente delle grotte che ho citato al, all'interno della mia presentazione e anche del CERS di Santa Lucia, così se, quando si potrà ritornare a viaggiare, se volete visitare questa grotta, potete andare eh, a contattarli e farvela visitare. Questo è, è il riferimento alle, ai lavori che ho citato all'interno della mia presentazione. Quindi, eh, diciamo, un caloroso grazie va a Manuela Maulargia e a Cristian Mascia che hanno eh, voluto condividere con me la loro esperienza e mi hanno eh, permesso di poter anche trasmettere a voi questa esperienza e quindi di, di farvi un attimino pensare a quello eh, che può essere il nostro effetto dei, su, sui getritoni e quindi io vi ringrazio per la vostra attenzione.